안녕! 우리는 놀아줘 클럽의 장미, 수아, 예람, 강령입니다. 와! 네, 오늘 제가 특별히 중학생들의 남친룩, 여친룩을 준비해오라고 부탁드렸는데 다들 준비해왔나요? 네. 각자 어떻게 입고 왔을지 여친룩부터 한번 볼까요? 수아의 여친룩을 소개합니다. 와! 강렬한 색깔이 눈에 띄는 수아의 여친룩 활동적이면서도 귀여움을 놓치지 않았다 요즘에 약간 약간 야구잠바 스타일이 유행을 하잖아요 그래서 위에는 그런 야구잠바 형식의 옷을 입었고요 그리고 아래에는 여기 검정 줄이 있잖아요 그거랑 잘 매치되게 검정색 스커트를 입었고 또 양말에도 포인트로 이렇게 검정색 줄이 있는 양말을 선택했습니다 여성스러운 스타일보다는 좀 발랄한 스타일이잖아요. 그래서 이게 여기도 이제 포인트로 검정 이런 스마일 초커 목걸이를 선택했습니다. 수아는 평소에 이렇게 입고 다녀요? 아니요. <웃음> 오늘만 특별히 이렇게 입은 거예요. 아, 네. 수아에 맞게 아주 귀엽게 잘 입은 것 같고요. 단점은 잘 모르겠는데 장점은 그거 한 개인 것 같습니다. 한 개인 것 같아. <웃음> 저 축하 목걸이나 저 반스타킹의 줄, 무늬 같은 것도 포인트가 되는 것 같습니다. 장미의 여친 룩을 소개합니다. 네, 여친 룩. 진짜 병원복 같다. 여사친 룩 한번 보여주세요. <웃음> 어, 바발, 바발이 되 같은데. <웃음> 계절이 바뀌어서 아이보리? 아니면... 약간 브라운 계열의 톤으로 옷을 준비해봤는데요. 일단 이 니트를 고른 이유가 좀 따뜻하고 포근해 보이고 싶어서 니트를 골랐고요. 치마도 아이보리에 맞게 갈색 치마를 이렇게 입었습니다. 아 양말은 니트 위에 니트를 입어서 양말도 좀 니트 재질로 입어봤는데 다시 유행하고 있는 그런 스타일. 일단 장미가 약간 성숙한 면이 있잖아요. 그것처럼 되게 스타일도 되게 성숙한 느낌으로 잘 입은 것 같아서 뭔가 이미지랑 잘 어울리게 입은 것 같아요. 따뜻한 톤들이어서 되게 포근해 보이고 만약에 본인이 남자면 이런 스타일 어때요? 아, 좋아요, 좋아요, 좋아요. <웃음> 예람이의 여친 룩을 소개합니다. 이렇게 입었는데요. 어, 저는 일단 날씨가 추워지잖아요. 그래서 뭔가 스타일링을 할때 어느 정도 따뜻하게 입어야 된다고 생각을 해서 이런 니트 목폴러를 같이 입었고요. 이 밑에 약간 밝은 느낌, 발랄한 느낌을 주고 싶어서 청치마를 입었고 이 밑에 양말은 약간 요즘 유행하는 약간 Y2K 느낌 나는 그런 거 뭐, 뭔지 아세요? 2000년도 말한 거 아니야? 니트가 네. 좀 짧은데 그것도 다 이렇게 의도된 아, 네 이게 니트가 펑퍼짐한 상태에서 이게 크롭이 아니면 약간 답답해 보이는 그런 게 있어서 살짝 크롭 느낌으로 좀더 약간 포인트를 주었습니다 8, 90년대 때 뭔가 느낌이 아, 그러니까 오래됐다는 느낌이 아니라 니트로 느낌이 있어서 뭔가 좀잘 어울리는 것 같고 저 크롭 기장에 치마도 약간 하이웨스트잖아요 게다가 거기다 레그워머까지 좀 길게 올라오니까 다리가 굉장히 길어 보입니다 <웃음> 걸령이의 남친 룩을 소개합니다 어 일단 아, 어지러워 방금 뭐야? 방금 일단 이제 밑에서부터 위로 올라오면은 신발은 어좀 이제 모래색 <웃음> 하나를 신었고 이제 바지는 좀 통이 넓은 거를 입어서 어 뭐라고 해야 되지? 좀 키가 커 보이는 느낌이라고 해야 되나? 그런 느낌을 줘봤고 안에는 이제 하얀 색깔 후드티를 후드티를 입고 그 위에는 야구 잠바를 입었어요. 야구 잠바가 유행하나 봐요? 아 맞아. 아, 둘이 오늘 커플룩. 아 저는 이제 연세대 쪽이고. 저는 아니, 고려대. 고려대. 네. 라이벌, 라이벌. 아, 아 이뤄질 수 없는 사랑 이야기. 어. 되게 포인트를 잘 살린 것 같고, 그리고 약간 요즘 남친룩으로 약간 꾸안꾸 느낌으로 
많이 입기 때문에 그런 부분에서 더잘 입은 것 같아요. 딱 남친 룩의 정석? 정석이라 해야 될까? 요즘 되게 많이 입거든요, 저렇게. 요즘 많이 이렇게 잘 입는다고? 그냥 지나가는 이렇게 잘 입는다고? 다 이렇게 입어요. 아, 정말? 약간 요즘 인스타 감성. 아, 정말? 네, 요즘 약간 MG 세대는 이렇게 입어요. 남친이라 하면 좀 이상적인 그런 모습 있잖아요. 좀키 크고 어깨 넓고 약간 체격 좀 있고 막 안기고 싶은 그런 느낌 뭔지 아시잖아요. 근데, 아니요. 아니요. 아직은 그래도 좀 체형 커버가 되는 옷을 잘 입은 것 같고 후드티랑 잠바랑 바지랑 색깔 매치가 되게 예쁜 것 같아요. 친구 없지 남자친구가 이렇게 입고 나면 어떨 것 같아요? 저는 조, 좋을 것 같아요. <웃음> 자, 오늘 이렇게 남친 룩, 여친 룩을 소개해봤는데 오늘 또 깜짝 코너가 있습니다. 네? 건영이가 알려줄 거예요. 어, 어, 너 알고? 아, 저도 미리 알고 있었는데. 아, 얘 혼자만 알고 있네. 이제 깜짝 코너는 수아, 예람, 장미의 소개팅입니다. 어? 네? 소개팅? 소개팅이요? 누구요 누구랑요? 이제 저쪽 대기실에 이제 키 크고 잘생기고 훈남인 이제 고등학생 한 분, 어? 한 명의 형이 계셔서 그래서 소개팅 하면 됩니다. 아 그럴 줄 알았으면 더 예쁘게 입고 왔죠. 아 화장도 좀더 예쁘게 하고 그랬어. 안내 면진다. 가위바위보. 가위바위보. 아 장미가 첫 번째, 수아가 두 번째, 제가 세 번째 이렇게 가겠습니다. 가상 소개팅이지만 진심을 다해서 소개팅 한번 해주세요. 설레는 마음으로 먼저 이동하는 장미. 아까 봤는데. 떨리는 마음으로 이동 중인 수아. 진짜 이거 아니야. 마지막으로 이동하는 예라. 소개팅 상대가 누굴 것 같아? 저요? 저 사실 기대 안 하고 있어요. 피디님들이 저희에게 그런 저 좋은 그런 거를 <웃음> 네. 저 어색해서 말안할것 같은데 어떻게 해요? 그러면 이제 최종 상대 못 받는 거예요. 아, 최종 선택도 받는 거예요? 어, 이런 서바이벌이었어요? 아, 나첫 번째 하기 잘했다. 아, 진짜 사람이 온다는 건 일단 말이 안 된다고 생각을 했어요, 먼저. 노래도 그럼 가상 소개팅 시작하겠습니다. 네. 나와주세요. 기대된다. 자, 그러면 수아의 소개팅을 시작하겠습니다. 나와주세요. 문을 열고 들어오는 상대는? 안녕하세요. 혹시 모델? 훈남 등장! 안녕하십니까. 저는 19살 최예록입니다. 자, 오늘 여기 어떻게 오게 됐어요? 놀아줘 클럽 친구들하고 소개팅 한다고 해서 왔습니다. 네? 안녕하세요. 진짜 사람이에요? <웃음> 좀 처음에 많이 당황했고요. 아니 왔는데 무슨 메타버스 뭐막 한다고 해서 아 그래 누, 당연히 누가 올 리는 없겠지 했는데 갑자기 저기 창고에서 누가 나오는데 <웃음> 아저 진짜 당황해가지고 본격 소개팅 시작 안녕하세요 저는 19살 최예록이라고 하고요 저는 15살 장미입니다 외자 저는 열다섯 살 이수아라고. 음. 저는 열다섯 살 배람입니다. 아, 예. <웃음> 혹시 취미 같은 거 있어요? 그냥 집에서 영화 보고 그러는 거예요. 어떤 장르 좋아해요? 그냥 다 좋아하는 것 같아요. 음, 드라마 같은 것도 많이 봐요? 네. 음, 어떤 드라마 봤어요, 최근에? <웃음> 잠시만요. 아, 뭐야, 최근에 아, 모르겠어요. <웃음> 네. 네. 아, 제가 낯을 진짜 많이 가리거든요. 
그래서 너무 어색했어요. 견디기 힘들었어요. 아니 그러니까 그 상대방이 싫다는 게 아니라 진짜 너무 견디기 힘들었어요. 제 자신이. 지민이는 약간 춤추기, 노래 부르기. 노래는 어떤 노래 좋아해요? 요즘 가수나. 요즘에 이제 유나님의 사건의 지평선 아, 좋아. 유나. 네. 아. 르세라핌. 아, 아이돌. 네, 아이돌 쪽 좋아. 전 발라드 되게 좋아하거든요. 음. 춤 추는 거 좋아해요. 춤 좋아해요? 네. 춤잘 추겠네요? <웃음> 아, 네. 그냥. 춤 한번 보여주실 수 있어요? 여기서요? 어, 그... 진짜 진심으로 당황했어요. 여기서 써도 돼. 지, 지금요? <웃음> 네. 어, 그, 그냥 쳐요? 네, 네, 여기까지. <웃음> 아, 너무 부끄러웠어요, 그냥. 궁금한 거 있는데 네. 평소에 옷을 그렇게 입고 다니시는 거예요? 아니? 평, 원래 평소에 잘 이렇게 안 입는데 오늘 여칠로 갑자기 준비를 하셔가지고. 음, 제 옷은 어떤 것 같아요? 어, 되게 댄디하신 것 같아요. 음. 이쁜 것 같아요? 네네. 감사합니다. 혹시 운동 스포츠 같은 거 좋아해요? 네, 좋아해요. 어떤 거 좋아해요? 네, 약간 야구 쪽에 음. 빠져가지고. 어디 팀 좋아해요? <웃음> 저는 이제 KT 치어리더를, 했, 치어리딩을 했어서. 음. 원래는 이제 다른 아빠가 고향이 부산이셔서 롯데를 팬 자연스럽게 하다가 KT 위주로. 음, 저는 야구를 했었거든요. 오. 야구 어떤 포지션을? 전 투수를 투수. 주로 했어요. 던지는 거를 거의 주로 했고. 말은 그냥 잘 통하지 않았나? 이상형이 어떻게 되세요? 저요? 네. <웃음> 저요? 그냥 어 착하고 잘생겼어요. 음, 좋아요. 착하고 잘생겼어요? 네. 이상형은 어떻게 되세요? 좀 극과 극인데 강아지상을 원래 좋아하고요. 음, 네. 키가 일단 엄청 크고 근데 약간 좀 좋아하는 배우분이나 보면 은또 강아지상은 아닌데 약간 배우 최현웅 님이나 음. 아니면 강아지상 약간 김현진 님 음. 이번에 치어로에 나오셨던 약간 그런 분들 음. 음식 같은 거는 뭐 좋아해요? 저안 가리고 다잘 먹어요. 근데 원래 그렇게 차분하세요? 네, 제가 숙기가 좀 없어요. 아... 원래 정말 가까운 사람들이랑만 텐션이 엄청 높고. 네. 어, MBTI 뭐예요? INFP? 아... MBTI가 어떻게 되세요? 저 INTJ예요. TJ예요? 네. 사실 제가 MBTI를 잘 몰라요. 아... <웃음> 그서 있는 건, 서 계신 건 제가 잠깐밖에 못 봤지만 키가 굉장히 크셨고요. 이렇게 얼굴 이렇게 마주 보는데 얼굴이 되게 짧았어요. 그냥 옷도 딱 깔끔했고 댄디한 느낌이었습니다. 오늘 어땠어요? 짧은 시간이었는데. <웃음> 뭔가 저보다 나이가 많으신 분하고 이렇게 소개팅을 해오니까 뭔가 되게 새로운 되게 음. 경험인 것 경험이었던 것 같아요. 예전에 네. 수영학원에 다녔거든요. 수영학원 선생님이랑 너무 똑같이 생기셔가지고. 너무 똑같이 생겨가지고 약간 그 선생님하고 소개팅하는 느낌이요. <웃음> 진짜 제가 살면서 제일 어색했던 순간이었어요. <웃음> 아. 그래서 어땠는지 좀 알려줄 수 있어요. <웃음> 되게 어, 처음 해봤는데 되게 약간 신선하고 신기하고 뭔가. 음. 조금 어색한데 <웃음> 네, 재밌었던 것 같아요. 우리가 평소에 알고는 예라이는 되게 활발하고 
아니 근데 갑자기 피디님은 다른 데로 막 들어가 계시고 막 여기 다 막혀두고 막 앞에서 1대1로 처음 본 사람이랑 얘기를 하는데 저 진짜 초면인 사람한테는 진짜 낯을 많이 가리거든요. 그냥 아무리 이렇게 뭐 까불고 막 그래도 <웃음> 처음 보는 사람 앞에서는 되게 낯을 많이 가려가지고 최종 선택 한번 해보겠습니다. <웃음> 소개팅 남의 속마음은 과연 누구? 걸령이가 <웃음> 받으면 안 돼요? 그냥 걸령이가 받으래요? 최종 선택은 수아였습니다. 일단 말이 잘 워낙 잘 통했던 것 같고 제일 잘 통했던 것 같아서 그래서 한 이유가 제일 큰것 같습니다. 아 근데 이게, 이게 사실 기분이 좋네요 선택 받으니까 네, 다행히 야구라는 주제로 말이 잘 통해서 그나마 잘 얘기할 수할수 있었지 않나 싶어요. 수아 좀만 붙어봐. 수아 얼굴 빨개진다. 아, 더워가지고. 자 하나 둘 셋. 여러분 오늘 재밌었나요? 앞으로도 놀아줘 클럽 많이 사랑해주세요. 지금까지 놀아줘 클럽이었습니다. 구독과 좋아요는 사랑입니다. 사랑입니다.